ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എം എൽ ടി എം സി ക്യു എൻ നോട്ട്സ് കേരള പി എസ് സി ജൂനിയർ ലൈബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ സീരീസിലെ തേർഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോവിങ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഓപ്ഷൻ ബി സിറം ബിലിറുബിൻ ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലഡ് യൂറിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലഡ് യൂറിയ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതാണ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് യൂറിയ കൂടാതെ ക്രിയാറ്റിനിൻ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രജൻ യൂറിക് ആസിഡ് കാൽഷ്യം പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലിയറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ പെർഫോംഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ഓഫ് ദി ഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അറ്റ് എനി ടൈം ഓഫ് ദി ഡേ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം ഓക്കെ ദെൻ എൽ എഫ് ടി ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ആൽബുമിൻ എ എൽ ടി എ എസ് ടി എ എൽ പി ഡയറക്റ്റ് ബിലിറുബിൻ ടോട്ടൽ ബില ബിലിറുബിൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബിലിറുബിൻ ഇതൊക്കെ എൽ എഫ് ടിയിൽ പെട്ട ടെസ്റ്റുകളാണ് ടോട്ടൽ ബിലിറുബിൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബിലിറുബിൻ ഡയറക്റ്റ് ബിലിറുബിൻ ദെൻ എ എൽ പി എ എൽ ടി എ എസ് ടി ആൽബുമിൻ ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഇനി ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫ് ലിപ്പിഡ് പാനലുണ്ട് അതിൽ ഉള്ള ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം ലിപ്പിഡ് പാനലിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ ടി ജി ടി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എച്ച് ഡി എൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എൽ ഡി എൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ വി എൽ ഡി എൽ വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഇനി ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് പാനൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് പാനലിലാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ബി എസ് പി പി ബി എസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിക്സേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിഡേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലിയറിംഗ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിഡേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിങ്ങിലില്ല എന്താ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് നോർമൽ ലബോറട്ടറിയിൽ ചെയ്യാത്ത അത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ലബോറട്ടറികളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസിസ് ട്രോമ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ഓർ ഓർഗൻ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജി ലബോറട്ടറിയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അതിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്യാനുള്ള പാകത്തിന് റെഡിയാക്കി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് വഴി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുക ഈ ടിഷ്യൂ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫിക്സേഷൻ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമണായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിൻ ആണ് ദെൻ ഡീകാൽസിഫിക്കേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ക്ലിയറിംഗ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻപ്രിഗ്നേഷൻ എംബെഡിങ് സെക്ഷൻ കട്ടിങ് ഡീപാരഫിനൈസേഷൻ സ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് മൗണ്ടിങ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫിക്സേഷൻ ഡീകാൽസിഫിക്കേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ക്ലിയറിംഗ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻപ്രിഗ്നേഷൻ എംബെഡിങ് സെക്ഷൻ കട്ടിങ് ഡീപാരഫിനൈസേഷൻ സ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് മൗണ്ടിങ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെഒലിനൈറ്റ് ഇസ് ദി ഓർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി അയൺ ഓപ്ഷൻ സി അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ ഡി സിങ്ക് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി അലുമിനിയം എന്താ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ ഓർ സാർ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വാലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള
ऑप्शन बी जेम्स सस्टेन ऑप्शन सी जेन नेस्टेन ऑप्शन डी क्रिस्टल वायलेट आंसर इस ऑप्शन डी क्रिस्टल वायलेट रोमनोस की स्टेन और नालिटी से न्यूट्रल स्टेन कंपोस्ट ऑफ मेथिलिन ब्लू डाई एंड यूसिन अधिल इंक्लूडेड आई टू लगा ने लीशमन स्टेन जेम्स सस्टेन जेन नेस्टेन राइट स्टेन एंड मैग्रिन वाल्ड स्टेन इट्स आल्सो इंक्लूडेड रोमनोस की स्टेन मैग्रिन वाल्ड स्टेन द बनना ले जिसे जेम्स सस्टेन फॉर एयर ड्राइड्स साइटोलॉजिकल स्मियर एयर ड्राइड साइटोलॉजिकल स्मियर से नहीं उसे इन द दाना मैग्रिन वाल्ड स्टेन इन द केस ऑफ क्रिस्टल वायलेट इट इस ए अनिलिन डिराइव्ड डाई क्रिस्टल वायलेट इन द बनना ले वो जो अनिलिन डिराइव्ड डाई है ना ओके ग्राम स्टेन डक के प्राइमरी स्टेन डक का यूसे इन द द क्रिस्टल वायलेट Loss of electromagnetic induction was developed by Option A. Einstein Option B. Faraday Option C. Newton Option D. Heisenberg Answer is Option B. Faraday Magnetic field in an electric current produce the Adi Victiana Michael Faraday In the year 1831 Three laws under Uru electromotive force உண்டாக்குந்ததினு வேண்டி ஒரு magnetic field ஒரு electric circuit மாய் எங்கனையல்லாம் interact செய்யும் என்ன பிரவைசிக்குந்த லோச் அனுவா ஒரு electromotive force உண்டாக்குந்ததினு வேண்டி ஒரு magnetic field ஒரு electric circuit மாய் எங்கனையல்லாம் interact செய்யும் என்ன பிரவைசிக்குந்த லோச் இனி பாக்கில் options நோக்காம் Einstein E is Energy and mass are the same things. Then he discovered photoelectric effect. Photoelectric effect is the same as Einstein. Then Newton. Newton, loss of motion. Three laws in the loss of motion. Then theory of gravity. Apple is the same as Einstein. Then Heisenberg. Discovered theory of quantum mechanics, then uncertainty relation, uncertainty relation. Then sixth question, ideal time for collecting blood sample for detection of filarial worm is option A 2 p.m. to 4 p.m. Option B 10 p.m. to 2 a.m. Option C 6 a.m. to 8 a.m. Option D 10 a.m. to 2 p.m. Answer is option B 10 p.m. to 2 a.m. Lymphatic filariasis is caused by microfilaria such as Brugia malai, Vucheraria bancrofti. Where the blood will circulate in the peripheral blood will circulate in the night time. Night time in the night time in the peripheral blood will circulate in the night time. That is the nocturnal periodicity. That is 10 p.m. to 2 p.m. The blood collection time is the first time. During day time in the night time, Peripheral blood will circulate in the filary and lower lower. Seventh question. Heat radiation lies in the option A. Microwave region. Option B. Ultraviolet region. Option C. Infrared region. Option D. Visible region. Answer is option C. Infrared region. Heat radiation is high wavelength. That is the infrared region under the line. Red visible light in the above it is an infrared region. Electromagnetic spectrum. Adhyam wavelength is a very gamma rays. Then X-rays. Then ultraviolet. Then visible region. Visible region. Then infrared. Then microwaves. Then radio waves. Okay. Eighth question. Cobweb appearance of CSF is seen in option A syphilis, option B tubercular meningitis, option C malaria, option D hepatitis. Answer is option B tubercular meningitis. In the cobweb appearance normal, chilendi wala. That is cobweb normal, chilendi wala. अगर ये वाला appearance CSF ले कारण ना दे पढ़ाने ना ना कुछ चाहे Answer is option B. Tubercular meningitis. Sadhana says of a clear iricum. Tubercular meningitis in the case of protein content. 
നോർമലി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസിലിറ്റർ ആണ് നോർ പ്രോട്ടീൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ ഇൻ സി എസ് എഫ് ഇൻ ട്യൂബർക്കുലർ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് കേസിലൊക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസിലിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സെൽസിൻ്റെ കൗണ്ടൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും നോർമലി വൺ ടു ഫൈവ് ഒക്കെ വരുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് പ്ലിയോസൈറ്റോസിസ് എന്നാണ് പറയുക സെൽസ് സി എസ് എഫിൽ കൂടുന്ന കണ്ടീഷനെ പ്ലിയോസൈറ്റോസിസ് എന്നാണ് പറയുക ദൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് ബേസിക് ഫോഴ്സസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദി നേച്ചർ ദ വീക്കസ്റ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂക്ലിയർ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആൻസർ എന്താ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പോണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെരി സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദി നേച്ചർ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ വീക്ക് ഫോഴ്സ് പിന്നെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി വിച്ച് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഇംവിക് റിയാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇംവിക് റിയാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എൻഡറോബാക്ടീരിയേസിയ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓർ കോളിഫോം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഇംവിക് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നൈട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് സിട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് കൊയോഗുലേസ് ടെസ്റ്റ് കാറ്റലൈസ് ടെസ്റ്റ് സി മൂന്ന് സി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അല്ലേ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സിട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇംവിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ കൊളിഫോം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇനി ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻഡോൾ എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മീത്തൈൽ റെഡ് വി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വോക്സ് പ്രോസ്കോർ ടെസ്റ്റ് വി പി വോക്സ് പ്രോസ്കോർ ടെസ്റ്റ് സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സിട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇനിയൊരു ഐ ഉണ്ടല്ലോ ലോവർ കേസ് ഐ അതായത് വി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഈസ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അതായത് ഇംവിക് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് അല്ലാത്തൊരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഡോബറൈനർ ട്രയാർഡ്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഓപ്ഷൻ ബി കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ഓപ്ഷൻ സി ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ആർസനിക് ദെൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ആൻറ്റിമണി ഡോബ്രൈനർ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് വിത്ത് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് വെർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദി ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജോഹാൻ വോൾഫ് വോൾഫ് ഗാങ് ഡോബ്രൈനർ ജോഹാൻ വോൾഫ് ഗാങ് ഡോബ്രൈനർ അതിനെയാണ് ഡോബ്രൈനർ എലമെൻസ് എന്ന് പറയാം ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് ഡോബ്രൈനർ എലമെൻസ് ആയി പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് അവ ട്രയാഡ് വണ്ണിൽ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ട്രയാഡ് ടൂൽ കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ട്രയാഡ് ത്രീയിൽ സൾഫർ സെലിനിയം ടെലുറിയം ട്രയാഡ് ഫോറിൽ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ട്രയാഡ് ഫൈവിൽ മാംഗ്നീസ് ക്രോമിയം അയോൺ ദൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻറ്റിക്വയഗുലൻറ്റ് ഓൾസോ നോൺ എസ് വേൾസനെ ഓപ്ഷൻ എ ഹെപ്പാരിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡബിൾ ഓക്സലറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എ സി ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇ ഡി ടി എ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇ ഡി ടി എ ഇ ഡി ടി എ എത്തിലീൻ ഡയമിൻ
so it is also known as girls name thank you